Emergenza Gjusore Këshillime dhe shpjegime dëshëmirëse në mbrojti të Gjus Shqipe Shtjelime me vlerë për normën Gjusore dhe thyrjen e saj Në studio, profesor Emil Lafe, një mundësi më shumë për të njohur dhe më njënuar format e gabuara, barbarizmat dhe huazimet e panevojshme. Emergenza Gjusore Mi që të ndëruar, mirë se vini edhe sot në emisionin ton Emergenza Gjusore me profesorin e ndëruar të Gjus Shqipe, akademik Emil Lafe. Përshëndetje, profesor Lafe. Përshëndetje dhe juve. Unë do doja e qënë fillim, profesor Emilit, të japim më numërin ton të telefonit për qënë transparent me të gjuesit, në përmjet numërit ton 069-76-95-203, ju mund të nashkruani për shdo pa qartësia, për shdo pyetje që keni rrët përdorimi të fjalve të veçanta të gjuës Shqipe. Ndërko, profesor Emilia, do të mundem që të i bëjë sërish një pyetje të parë unë, Apo të doni të... Nga natyra jam shumë kurioze, me thënë drejten, por kur përdorim fjallën kurioz, apo kuriozitet, kam vërre që përdorit edhe kureshtje, apo kureshtar. Për shumë më themi që jam shumë kurioze, apo jam shumë kureshtare, apo kjo apo a i ka kuriozitet për natyren, ka kureshtje, ose ka kureshti, ose bëjmë rubrik në radio, themi kureshtje, hera erës, ose kuriozitete, bëjmë rubrikat të veçanta gjatë periudës e verës, në emisionet e verës, dhe themi përgjësisht kuriozitete, ose kërshëria dhe kërshëri, kurejti, ose dhe kërshëri. Kemi këtu ndo një fjalë të huaj, apo janë thjeshtë sinonime të shqipes? Po, fjalët të kurioz, kuriozitet, janë fjalët të huaj, ja? Në italishte, kuriozo, kuriozita, prej andej në ka ardhur, në gjumë shqipe kjo fjalë. Por, ne kemi dhe këto fjallet e tjera që përmendet ju, kureshtje, kureshti, kureshtar, kërshëri, që përdoren si sinonime, do me thënë si fjallë që kanë të njëti në kuptim me fjallet kurioz, kuriozitet. Kso janë fjallet e reja? Fjallet e reja në kuptimin që nuk janë fjallë shumë të vjetra në gjonë Shqipe, por e kanë mbushur shekullin sepse për herë të parë dëshmohen të fjallori i shoqërisë bashkimi të shkodrës që është botuar në vitin 1908. Në shekullin e 20, në vjetë vjeqarin në partë të shekullin e 20, u botuan dy fjallorë të gjusë Shqipe. Në vitin 1904, u botuan në Athin fjallori i Kostandin Kristoforidhe që kështë mbetur dorë shkrim. A gjë kështë e lanë Kristoforidhe ka vdekur në vitin 1895, fjallorin e lanë dorë shkrim nuk arritit a botonte dhe u botua nëndë vjetë pas dekjes e ti më 1904. Ndërsa shëqëria bashkimi, një shtenjë shëqëri kulturore patriotike në Shkodër, kryoj një grup pune, një komision, që hartuan dhe ata një fjallor, Shqip Italisht. Dhe me thënë, fjallet Shqipe shpjegoheshin me fjall të Italishtes. Dhe në këtë fjallor për herë të parë del fjalla kuresht, kureshtar, kureshtje. Atje, si të të është, kam lindur këta fjallë, duket se ata që janë mledhur për të hartuar të fjallor, kanë dashur që të gjeni një fjallë shqipe, të taj fjallë si talishte kuriozo, kuriozita, dhe e kanë bërë këtë fjallë, se si e kanë bërë një loj shqipërimi. Po kur është, kur është, kur është, kur është, kur është, pëtja kur, do me thënë, kur është. Faktikisht, ne nuk kemi vetëm pëtjen kur për kuriozitet, kemi pëtjen kur, pavarësisht, po, kur, pse, janë disa pëtje. Si dojtë që të këtë ndodhur të ashtë, kjo fjallë është rritur në gjunë shqipe, është bërë e njohur, të gjithë shqiparët e din, e përdorin në për libra, po përdorin dhe fjallën e huaj, sepse kështu ndodhë në gjuhë që në fillim për të hynë një fjallën e huaj, pastaj del dhe fjallën e shqipe që propozohet për të zënësuar dhe pastaj bëhet një loj gare, një loj konkurence të quajmë kështu, cilat fitoj, dhe ndodhë që shpesh fiton fjallën e shqipe, edhe zënëson fjallën e huaj, shpesh mund të fitoj edhe fjallën e huaj. Për shembul, shumë për para, shumë është përdoru fjallë e koshjenës, me koshjenës, pa koshjenës, edhe sot përdoret. Por, Kostandin Kristoforidi kryoj fjallën dërgjegje. Na imë frashëri kryoj fjallën vetë dhije. Ne kemi dy fjallë shumë të bukur është qipe, dhe koshjenësa nuk është e nevojshme. Dhe këto fjallë, 
thuet ndërgjej gjej ndërgjej isuar i ndërgjejshëm i vetëdijshëm vetëdij sohem ndërgjej sohem këto fjalë të shtipe kanë këtë të mirë që fjala shtipe është të thuash në trollin e saj edhe prodhon lëshon filiza lëshon deg kurse fjala koshjens nuk ka prodhuar asgjë edhe koshjens dhe inkoshjens që thonë disa janë të dyja fjalë të huaja kurse nga fjallet ndërgjej edhe vetë dija këto kanë kryuar nga një qerë dhe fjallësh e kështu që unë besoj që fjallet këto fjallet koshjens dhe inkoshjent koshjent janë snobizma për ata që mund të quem këti përdorin sepse kemi këto fjallet shqipe Profesor, për fjallet kurios ju thatë që mund të fitoj gjua e huaj ose mund të fitoj fjallet huaj ose mund të fitoj fjallet shqipe në rastin në kuriosit dhe kureshtis kush fitoj? Po, unë besoj që po fiton fjala Shqipe. Po fiton fjala Shqipe. Fjala që kanë propozuar mm-hmm. autorët e fjalorit shagjerisë bashkimit Shkodrës. Mm-hmm. Kjo, ju a them unë si gjuhtar që e dikte, për sot njërës në variantë të zyrtarë, në variantë të zyrtarë fiton, se në të përdiqme, në përgjësin e themi jam shumë kurioze. Po, thuet, mm-hmm. naturisht, thuet, jam shumë kurioze, por gjithmonë mm-hmm. më shumë, po thuet, Kureshtar, ja, kure. digjova, po, digjova kolegun tuaj, Enkeldemi, mm-hmm. ditë që tha me kërshëri, përdori e, po, fjallën kërshëri, kërshëri, po, pra, dhe kërshëri, për duket, shumë, këto, shumë duket fjallën kërshëri, po, sepse, si fjallën bukur, një fjallën bukur, uh-huh. duket se, si e zgjedur, janë edhe pak fjallën, kur del një fjallën re, bëhet mm-hmm. më tërhekse, dhe kështu që njerësit e përdori në këtë fjallën, të shti, këto fjallën, që përmendëm, si kureshtar, kureshtje, kureshti, e thonë disa, kose kërshëri, janë fjallë që izvëndësojnë plotësisht të fjallët e huaja. Por ka ndo një rast që për shembul thuet që kur jepet të një lajmë që këta turistët vajtën këtu vajtën atje dhe vizituan, thot, kuriozitetet e qytetit. Mm-hmm. Në këtë rast, kuriozitetet ka kuptimin e vlerave, e vlerave. E, të gjati qyteti, të vlerave historike të gjati qyteti. Thuet në për gjuhë të tjera kjo fjala kërëzitet, thuet edhe e thonë edhe në gjuhë në Shqipe, por këtu mund thuet monumentet, vlerat historikët e qytetit, nuk është nevojshme që të thuet kërëzitetet e qytetit. Kështu që në këtë rast kemi të bëjmë me një fjalë që mund të zvëndësohet dhe unë besoj që me kohë fjala Shqipe edhe me përkrahjen tuaj, dhe me thënë në qofë se radio e televizioni, Shtypi, një fjalë e hedh, duhet të themë, jo e lanqonë, që që duhet, mm-hmm. shdo me thënë lanqonë, hedh. E, e hedh, e, e, e nisë, si thua, e lanqonë, e, lanqon, e bënë publike, po, tu. ne themi mm-hmm. hodhi një raket, Koreja mm-hmm. e Veriut, mm-hmm. lëshoj një raket, no, italianët thonë lanqoj, lanqo është lëshim, hedhje, lëshim, pa. kështo, hidhet një raket, italianët thonë lanqohet, mm-hmm. ne themi hidhet, hedhet, ose lëshohet, Nuk ka nevoj që të marim fjallën e italishtës kur kemi këto fjallët e gjusë shqipe dhe s'ka nevoj, do me dhe në lanqoj, hedhë, mm-hmm. ose lëshoj. Profesor, në ka ardhur një mesash nga mentori nga Berati, do doja që ti përgjigjeshim në këtë moment, po? a i pyet për fjallën recension, apo recens. Po. Duket, se përgjësish kjo fjallë vjen nga ta që merën me studime shkencare nëse s'ka bëj, e? Po, si do mos të sferë në botimeve, a sepse të... që të botohet një liber, Duhet që dikush të japë një mendim Dhe mm-hmm. këj mendim quet, Ose kur ish botuar një liber mm-hmm. Bëhet një vlerësim Dhe kjo quet recension Pyetini profesorin, thot mentori A janë këto fjalë të huaja? Mund të zëvëndsohen? Si duhen shkruar dhe shqiptuar? Po, këto janë fjalë të huaja mm-hmm. Nuk kam do një përpjekje Për të zëvëndsuar mm-hmm janë fjalë me aftë një ora edhe në shumë gjuhë të tjera që përdoren. Problemi është që këtu ka dy probleme. Një problem të këshqiptimi, sepse në ndikimin e italishtes, mm-hmm. disa e shqiptojnë në recension, mm-hmm. sepse cëja dhe e janë në italishtes, nuk shqiptojnë cë e, po shqiptojnë qe. Qe? Po, për shambull, ata thonë centrale, ne themi central. Mm-hmm. Dhe me thënë, regullat e drejtë shkrimit ne të gjusë central, shqipe, pa. po, regullat e drejtë shkrimit të gjusë shqipe janë që duhet ne shkojmë tek latinishtja, jo tek italishtja, mm-hmm. dhe të gjuhët janë të tjera si mbështeten tek baza latine, pra ndaj themi centrifug, jo centrifug, si që mund thuet në italishte, ose mm-hmm. themi cerebral, hemoragjit cerebrale, jo cerebrale, 
sepse kështu e ka latinishtja, e kështu që në gjunë Shqipe, në gjunë Shqipe ne nuk ndjekim italishtë në Shqiptimi, dhe mi lice, jo liceo. E kështu, kse i regullë i nënështrojët e dhe kjo? Kështu që duhet recension, me të së, recension, si përshon procedur, jo procedur, proces, jo proces, procedur, jo procedur, do me thënë, nuk duhet ndjekim italishtë në këtë rashtë, po duhet ndjekim mënyrë në shkrimit, ashtu se shkruet, se mëse centrale, ata le të ashtjiptojmë centrale, ne dhe të shkruem dhe e shkruem me të së, dhe të ashtjiptojmë me të së, jo centrale. Po po dhe i dikur që ka ardhur fjala edhe në përmjet gjuh së folur, italishtë së folur, i kanë thëndë centrale, por themi centralist, centralizoj, jo centralizoj, se pëse bini rejtë është edhe centrale edhe centralizoj nuk thot njëri, po centralizoj, nuk mund të lejojmë që nga njëra në thuet central, nga nga tjetër të thuet centralizoj. Të është i problemi dytë përveç këti shqiptimit me të së ose me që është kjo që disa përdore një form të shkurtuar, thonë recens. Recens është një fjale e pa qenë, do me thënë që nuk ka fjale të këtil zyrtarisht në asë një gjuhë recens, e të në shkurtuar shqiptarët për të mos tënë një është dukur ndoshtë e gjatë recension ose recension edhe kanë bërë recens është futur në të përdiqme në po dhe në këtë pjesë në zyrtare recense? po, po, nuk është, nuk është fjalë nuk është fjalë zyrtare nuk është fjalë zyrtare, nuk gjëndet në asë një fjallor kjo fjallë recens e thonë njerëzit, por është një fjallë e shkurtuar që që temi të zënë në vënd që temi shtëpi, thonë si ke nga shpia shkojmë nga shpia jo është një oponenca ndoshta, është kopjuar oponenca recensa po, kushe dit është që kanë ndikime të ndryshme se qëfar kanë ndikuar aty që nga recension është bërë recens po recens nuk duhet përdorur duhet thënë recension edhe në për librat recension edhe në për librat thuet recensent, a i që bëndë recensionin është recensent. A, recensent. Recensent, jo, recensent. Dhe në gazeta ose në revista, kur del një liber shkencor, të themi dikush bënë një recension, do me thënë një paraqet publikut që ka dalë këj liber, i këti autori, ka këtë përmbajtje, ka këto të mira, po mua më duket për shambull që ka dhe këto pasaktësi, ose autorit i ka shpëtuar kjo gjë, ose do për dhe në bënë dhe vrejtja. Recensionet janë të kësaj natyre që edhe e bëjnë të njohur një vepër për publiku në gjerë, por vënë në duke gjithashtu të mirat, por ndo një edhe të metat e saj. Kur vepëra ka shumë të metat, ere ka që thonë një recension dërmues për një vepër që nuk meriton të të botoj që kishtë e gabime, ka dhe rastet të tila që bëjnë recensione dërmuse, po ka dhe recensione lavdëruse që vetëm lavdërojnë, lavdërojnë dhe nuk nëzjerin, nuk nëzjerin duke asë në një të medë, duke si kur atë punë e ka bërë përëndia dhe një njëri, se punë të njerëzve, punë të përëndisë të uetë janë pa të meta, vetëm zoti bënë punë të pa qortueshme, kurse punë të njerëzve janë të qortueshme dhe po t'i dishë të meta të një punë, është mirë, sepse në një botim tjetër i përmirëson. Me që jemi këtu profesor recension apo recens, Inspektorat, apo inspektoriat? Po, edhe këtë fjalë e përdorin në dy mënyra, në shqiptim edhe në shkrim, inspektorati, inspektoriati. Duhet inspektorat. Inspektor, fjalla inspektorat, vjen nga inspektor. Paj. Ia ka hyrë kontraband, ta themi, është e tepër, nuk është e nevojshme, po jo betëm të kjo fjalë, kam vëndëre që pa të drejt, pa dhënd, thuet do njëherë zvicerian. Ska nevoj të thuet zvicerian? Pa i. Pa i. Zvicerian. Zvicer, zvicerian. Nuk është si itali që bëhet italian. Se ajo italian, themi italian, sepse është itali dhe bëhet italian. Nga Gjermania në themi german, kështu janë nuk janë të regull të këto, se mund thot tjetëri që pse nuk thuet dhe ashtu dhe kështu. Po, nga Zvicër bëhet Zvicëran, kështu është qështja me këtë inë që hynë se të thuesh për analogji me ato rastet kur fjala mbaron me një i ose që e merë të zëmë Egypt, Egyptian, nuk thuet Egyptan, po thuet Egyptian. Profesor, erdhe një tjetër mesash, 
Po? Ashtë Eliana nga Elbasan, e cila pyet, a duen shkruar me shkrojnë të madhe emrat e muajve dhe të ditve të javës? Përdori me shkrojnë e vetë më dha, mm-hmm. ashtë, se të su ashtë një karakteristik, një ka karakteristika të veçanta në gjuhë të ndryshme. Nuk ka regullat për gjithshme, për të gjitha gjuhët. Shdo gjuhë ka traditën e vetë. Për shemblë Gjermanët, qdo emër, i përveqëm i përgjithshëm, shkryet me shkryet madhe. Mm-hmm. Do me thënë, gur, dru, buk, muj, mish, misër, në gjuhën Gjermanë, ashtu si që janë, qdo emër shkryet me shkryet madhe. Me shkryen të vogër, shkryen foljet, ndaj foljet, nbi emrat, parafjallet, lidhësat, gjitha këto. Uh-huh. Anglishtja ka shumë shkryet të mdha, do me dhe përdor, e përdor shumë shkryen e madhe. Në gjuhë të tjera e përdorin më pak. Në gjuhën Shqipe, tradita jon, uh-huh. nuk është për të përdorur me shkryen të madhe emrat e ditve të javës dhe të muajve. Por kam vëndre që me qënë se Shqiptarët po mësojnë masivisht anglishten, anglishtja është bërë gjuha e huaj, e par që po mësojnë dhe po njokin shqiptarët, dhe në ndikimin e anglishtes, në anglishtë e këto shkruajnë me shkruajnë të madhe, dhe i shkruajnë edhe dhe shqiptarët me shkruajnë të madhe, ose për shembul, kur përkthejnë nga anglishtja në gjunë shqipe, me qenë se në tekstin anglisht, muaj, emri muaj, të shtator, të torë, në torë, dhe torë, të tjera është me shkruajnë të madhe, emri ditës e hane martë, e mërkura të tjera e është me shkrojnë të madhe, automatikisht të pa e pasur mëndjen edhe shqiptari e shkrojnë me shkrojnë të madhe duke imituar mënyrën e anglishtës. Por, në shumë gjuhë të tjera nuk përdoret me shkrojnë të madhe edhe gjuha shqipe është nga ato gjuhë që e ka deri diku të kursyer përdorimin e shkrojnë së madhe. Pra është e gabuar të përdorim me shkrojnë të madhe, ditët e javës edhe muajtë e ditit. Në një detyr shkollore shkruan me shkruajnë të madhe, kjo i njët si gabim uh-huh. emrin e muajt ose emrin e ditës. Nuk duhet shkruar me shkruajnë të madhe në gjuhën Shqipe. Kjo është tradita e gjuhën Shqipe. E, jo vetë me gjuhën Shqipe. Asë një italishte, për shemë, nuk shkruajnë me shkruajnë të madhe. Me qënë se pas anglishtes ne kemi italishte. Italishte, e, italishte ne kemi pasër më të afert për para, por ta shti ka dalë anglishte, si qëtash, por dhe edhe në italishte shkruajnë me shkruajnë të vogël. Qdo ka atë traditën e saj në këtë fush. Falemderit profesor për përgjigjen për të gjuhë e sen Eliana nga Elbasani, por ndërko do doja të pysja dhe diçka, për shumbull, mënyra se si shkruen nëjet, në, në rase dhe për shumbull... Nëjat, të themi. Mënyra se si shkruen nëjat. Po. Ne të gjithë po thuj se ga bojmë aty, por në këtë ras po ju pys për përdorimin zyrtar. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e Shqipëris, apo Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të Shqipëris. Ose, Ministria e Mbrojtjes e Shqipëris, apo Ministria e Mbrojtjes së Shqipëris. Ka përshqipin që Ministria e Mbrojtjes e Shqipëris, se Ministria e Shqipëris. Po, uh-huh. nëjat janë nëjat e gjuhë Shqipe, përdorimi uh-huh. nëjave të gjuhë Shqipe është një të problem i madhë për ata që nuk janë Shqipë të ardhe që me mësojnë gjuhën Shqipe. Ka, ka përvoja ime nga takime që kam pasur dhe që kam kam vëndre që ankohen shumë për këto nëja tona, ju, ju duken të ngatruhara. Dhe një profesor ungaris, që nuk jeton më, që mbante mësimin e gjuhës Shqipe në Budapest, uh-huh. edhe dinte më gjuhën Shqipe shumë, shumë mirë, si Shqiptar, që e ishtë vanë shytës, thoshtë që kur pasi ju shpjegon të nëjat, studentëve të ti, që këshin zgjedhur të mësoni gjuhën Shqipe, një treta e tyra i largohet. Nga, uh-huh. nga kursi, sepse me ndonin që a i të nga të ruar a këto që ba, kë, nuk e mësoj do të në njerë këtë, këtë loj gjuhe me këto njëja por ne jemi shqiptar dhe duhet i mësojmë sepse e kemi gjuhën ton pa edhe të huaj i kam mësuar dhe i mësojnë mirë duhet pak bëllnetë dhe duhet pak vëmendje të shti dhe mundi profesor <coughs> nëse kam përshtime që do përdorim logik po, ka dhe një logik vje drej që bëhen nga bime dhe në shtyp bëhen nga bime do njerë dhe në Edhe në tabela kam parë në dikur që janë bërë gabime, për të ashtë i është disiplinuar më mirë, por themi Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes, e Mbrojtjes lidhë për sakton Ministrin. Pra, cila do tjetë nëja mi disfjales Mbrojtjes dhe Shqipëris? Duhet tjetë nëja e, sepse kjo nëja e e lidhë 
Shqipërin me Ministrin, pra është një Ministri e Shqipëris, të kjo Ministri është e mbrojtjes. Kështë që Ministria lidhet edhe me mbrojtjen edhe me Shqipërin. Po të ishte së, ja, do të ishte vetëm e mbrojtja e Shqipëris? Po, do të ishte mbrojtja e Shqipëris. Kështë që duhet kjo sëja ka linjë, do me thënë, një kuptim kur vjet së dhe kur vjet e. Profesor, në këtë përdorimin e nujave, neve në përgjësi, Kemi pa tjetër logikë, nuk është si në gjutë të tjera që mund të ketë një përdorim fix, pavarësisht logikës. Këto janë gjithmonë ndjekin logikën, ne? Jo, edhe në gjutë të tjera si pas logikës është. Edhe në gjutë të tjera si pas logikës është. Se kanë përshypja që janë glishtja nga njërë, ka një përdorim këshu. Germanishtja, italishtja, si pas logikës se ashtu. Po, nuk duhet të shikojmë punë të gjuhëve tjera, ato kanë veqarit e tyre. Në gjuhën Shqipe kështu është që që po të ndjekim logikën, ne arimat të ku duhet. Duhet të shikojmë lidhjet e fjallëve në një përcaktim, në një emërtim. Êshtë Ministria, kjo është Ministria e Mbrojtjes dhe kjo Ministria është e Shqipëris. A pra, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Shqipëris. Ministria e Mbrojtjes e Shqipëris. Në qovë se e lakojmë, pas taj Ministri së Mbrojtjes së Shqipëris. Se vjetë rasa gjindore. Ministrin e Mbrojtjes të Shqipëris për shambu këj XY vizitoj Ministrin e Mbrojtjes të Shqipëris, dohet. To mësojen gramatik në shkollë. Më e dukshme, vërësor është këtu, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e Shqipëris. E Shqipëris. Se Mjedisit dhe Turizmi janë një gjë që bashkohen, kjo është një Ministri, është e Mjedisit dhe Turizmit dhe është një Ministri e Shqipëris. Pra, do më thonë, në këtë rast, Një ministri është, pavarësisë është brënda turizmi dhe mjedisi. Po, ka dy objekte, si Ministri e Arsimi dhe Rinis. Për shumë ka dhe Arsimin dhe Rinin. Ministri e Arsimi dhe Rinis e Shqipëris. Mas po më vjenë dërmënd në këto rastin e përdorimi të nujave, sëja dhe tëja që nga një herë nuk përpusen me përfundimin e fjalis. Për shumë Ministri e Mbrojtjes të Shqipëris, po zëmë ka raste, që me kise logikisht të vjenë sëja, ajo përdoret me të. Po, e përdorin me të, sepse së të kështu i ndatrojnë në gjonë Shqipe këto, të ja ka një prirje që të hyj edhe atje ku është më e fuqishme, si të të është, është të ja është karakteristike gjinis mashkullore, së ja është karakteristike gjinis femërore, gjinia mashkullore ka më shumë pesh në fjallorin në gjonë Shqipe, dhe ka një prirje që ta zonësoj sënë në disa raste. Do më thëmë, vjen me gjinin, nuk vjen me përfundimin e fjalis që kërë mbaron me të? Jo, do më thëmë, që ose emri për para është gjinis pashkullore, duhet nëja ministria, do më thëmë, kur është... Pavarësish nga bashkëtingloria që përfundonë. Pavarësish nga bashkëtingloria, varet nga gjinia. Mirë profesor, ju falenderoj shumë edhe sot për gjithë qarimet që bëtë këtu në studion e Radio Tiranës për të gjuesit, naturisht dhe për përgjigje që ju thamë të gjuesve që na kanë shkruajtur, do doja ti falenderoja veç anërrishtë dhe mentorin dhe Elianën. Ndërko, unë do t'ju kujtoj takimin tonë të artë shumë pas një jave në të njëtën orë dhe numërin tonë të telefonit 06-76-95-203 ku ju mund të shkruani dhe gjatë javës për të marë përgjigje të uaja gjatë emisionit. Falenderit, profesor Lafe. Falenderit dhe juve, mirë dhe gjofshim me të gjuesit tanë në emisionin tonë të arëshëm. Emergjensa gjusëtore Këshilime dhe shpjegime dëshëmirëse në mbrojti të gjusë Shqipe Shtjelime me vlerë për normën gjusëtore dhe thyrjen e saj Në studio, profesor Emil Lafe Një mundësi më shumë për të njohur dhe më njënuar format e gabuara barbarizmat dhe huazimet e panevojshme Emergenza giustore